வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் எப்படி அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவது மற்றும் மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் எவ்வாறு மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்வில் வெற்றி பெறுவது அப்படின்றத இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில இருந்ததுன்னா கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம சமூக அறிவியல் பாடத்தில் எவ்வாறு அதிக மதிப்பெண் பெறுவது அது மட்டும் அல்லாமல் நல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கான ஒரு குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் ஒரு நாற்பது மதிப்பெண் எடுத்து தேர்ச்சி பெற பெறும் அளவிற்கு நம் எவ்வாறு மதிப்பெண்கள் பெறுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள முதல்ல நம்ம வந்து ஒன் மார்க் எடுத்துக்கணும் ஒன் மார்க் வந்து பதினாலு கேட்கறாங்க பதினாலு ஒன் மார்க்ல ஒரு இரண்டு மூன்று தான் உள் புக்குக்கு உள்ள இருந்து கேட்பாங்க அது தவிர மத்த ஒன் மார்க் மற்ற ஒன் மார்க் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியா எடுக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்கு நம்ம இந்த வீடியோல வந்து ஈஸியா அடிக்கடி தேர்வில் கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் வந்து காம் காமிச்சிருக்கோம் அது வந்து நீங்க அதே வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த ஆன்சர் கேள்வி வந்து திரும்ப திரும்ப பாக்குறது மூலமா நம்மளுக்கு இதற்கான பதில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு அந்த பதில் வந்து தெரிய வரும் அப்ப நம்ம அந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம எழுதலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் ஒன் மார்க் வந்து பதினாலு வருது அதுக்கடுத்து சாரி பொறுத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து மார்க் வருது பொறுத்துக்களையும் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வரலாறுல அஞ்சு பொறுத்துக்கையும் புவியில வந்து ஒரு ஐந்து பொறுத்துக்கு அப்படி சொல்லிட்டு வரும் ஆக மொத்தம் அப்ப ஒரு பத்து மார்க் வரும் அப்போ ஒன் மார்க் ஒரு பதினாலு அது ஒரு வந்து ஒரு பத் பொறுத்துக்க பத்து இந்த மார்க் இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தி நான்கு மார்க் வந்துடுது அது மட்டும் இல்லாம டூ மார்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம டூ மார்க்ல வரலாறுல வந்து எட்டு கேட்பாங்க அந்த எட்டு கேள்வியில நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கிற கேள்விகள் வந்து ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து வந்துடும் அதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா எளிமையா வந்து மார்க் எடுக்கலாம் இப்ப நம்ம நான் என்னென்ன முக்கியமான கேள்வி சொல்றனோ அதை மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும் இப்ப ஏகாதிபத்தியம் வரையறு அது வந்து படிக்க போறோம் ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்ற கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்கிற கேள்வி அதுக்கடுத்தது காலனி ஆதிக்கம் என்றால் என்ன அந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இராணுவ ஏகாதிபத்தியம் பற்றி எழுதுக அந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இதுல எதனாச்சும் ஒரு கேள்வி வந்து வந்துடும் அதுக்கடுத்தது சர்வதேச சங்கத்தின் அங்கங்கள் அப்படின்ற கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அதே போல வரலாறுல வந்து பாசிஸ்தின் நான்கு தூண்கள் அப்படின்ற கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் சில முக்கிய மிதவாதிகளின் பெயர்கள் அப்ப முக்கிய மிதவாதிகளின் பெயர்கள் வந்து எஸ் எஸ் என் பானர்ஜி கோகலி எம் ஜி ராணடே தாதாபாய் நவராஜி ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எழுதணுமா ஈஸியா வந்து ரெண்டு மார்க் எடுத்துடலாம் அது வந்து காமராஜர் நலத்திட்ட பணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்ப அதுல மத்திய உணவு திட்டம் பள்ளிகள் திருப்பு அணைகள் கட்டுதல் வேளாண்மை மேம்பாடு தொழிற்சாலைகளை வந்து ஏற்படுத்துதல் இது மாதிரி நம்ம ஜென்ரலாவே நம்ம இப்ப ஈஸியா ஒரு டைம் படிச்ச மாதிரி ஜென்ரலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வச்சுட்டாவே நம்ம ஈஸியா வந்து எக்ஸாம் எழுதலாம் அதே போல பாரதியாரின் ஒரு சில பாடல்கள் இந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்கிற கேள்விதான் வந்தே மாதிரம் அச்சமில்லை அச்சமில்லை எந்தையும் தாயும் ஜெய பாரதம் இது ஒரு நான்கு பாடல் தான் இருக்கு இது வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து மத்தவங்ககிட்ட பேசும்போது மத்தவங்ககிட்ட சொல்லும் போது இந்த மாதிரி பாடல் எல்லாம் பாரதியார் எதிர்க்காரு காமராஜர் வந்து இது மாதிரி செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னாலே போதும் மனசுல பதிஞ்சிரும் பதிஞ்ச உடனே நம்ம எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே போல பெரும்புரட்சி ஈடுபட்ட தலைவர்கள் மற்றும் இடங்கள் அந்த கேள்வி வந்து முக்கியமான கேள்வி தான் அதே போல ஹிட்லர் என்ன அறிவித்தார் அப்படின்ற கேள்வியும் வந்து நம்ம கேட்பாங்க அதுவும் வந்து நம்ம ஈஸியா எழுதலாம் ஒரே மக்கள் ஒரே நாடு ஒரே தலைவர் ஹிட்லர் இதான் வந்து அறிவிச்சார் சரியா அது மட்டும் அது எதுனா போதும் நம்ம ஈஸியா வந்து மார்க் எடுத்துடலாம் அதுக்கடுத்தது அரசை உருவாக்குவோர் என காமராசர் கருதப்படுவது ஏன் அப்படின்ற கேள்வியும் கேட்பாங்க அதுல லால் பகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் இந்திரா காந்தியை பிரதமராக உருவாக்கினார் அப்படின்னு எழுதினாலே போது உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துடுவாங்க அதுக்கடுத்தது வல்லாறின் போதனைகள் இது வந்து அடிக்கடி கேட்கற கேள்வி வள்ளலார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உயிர்கள் இடத்தில் அன்பு காட்டுதல் மற்றும் மனிதருக்கு செய்யும் தொண்டை இறைவனை அடையும் வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இதை வந்து நம்ம படிச்சுட்டு புரிஞ்சிட்டாலே போதும் நம்ம எழுதும் போது ஈஸியா வந்து மார்க் எடுத்துடலாம் சரியா இது மட்டும் வரலாறுல படிச்சா போதும் அதுக்கடுத்து நம்ம குடுமி இல்லை என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா இன ஒதுக்கல் கொள்கை பற்றி வரை இன ஒதுக்கல் கொள்கை பற்றி எழுதுக அந்த கேள்வி வந்து முக்கியமான கேள்வி அதே போல உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி என்னன்னா இந்தியாவில் உள்ள சில
கருத்தை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்களா அது வந்து மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை ஆட்சி செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் அதுக்கடுத்தது தேசிய கட்சிகள் என்றால் என்ன அந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது மாநில கட்சிகள் என்றால் என்ன அது அதுவும் படிச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இந்த கேள்வி மட்டும் படித்த போதும் குடிமையில் பாடத்தில் நம்ம ஈஸியாக ரெண்டு கேள்வி கேட்பாங்க அதில் ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்தது புவியில் புவியில் பாடத்துக்குள்ளே வரும்போது எட்டு கேள்வி கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் நம்ம நாலு கேள்வி எழுதினா போதும் அதில் வந்து ஈஸியானது என்னென்ன கேள்வி மட்டும் சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் பாருங்கள் இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் அதுக்கடுத்தது வடக்கு மலையில் உள்ள புனித தலங்கள் ரெண்டு கேட்பாங்க இல்லைனா நாலு கேட்பாங்க எப்படி ஒன்றா நம்ம எழுதலாம் அமர்நாத் பத்ரிநாத் கேதார்நாத் வைஷ்ணவி தேவி ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினா போதும் அதுக்கடுத்தது இந்திய காலநிலையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் யாவை அச்சங்கள் உயரம் கடல் இருந்து தூரம் காற்று மலைகள் நம்மை இப்படி ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதை எழுதினா போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது மிக அதிக மழை பெறும் பகுதிகள் அந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க அதுக்கடுத்தது இயற்கை வளம் என்றால் என்ன அந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்குறது சான்ஸ் இருக்கு அப்போ நீங்கள் அதை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் மைக்கா உற்பத்தி ஆகும் இடங்கள் இந்த கேள்வி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வேளாண் தொழில் நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் இந்த கேள்வி வந்து நம்ம படிச்சுட்டா ஈஸியாக வந்து மதிப்பெண் எடுக்கலாம் சரிங்களா மாணவர்களே அதுக்கடுத்து வேளாண் தொழிலின் வகைகள் இதில் வந்து வேளாண் தொழிலின் வகைகள் நம்ம எல்லாம் வந்து விவசாய குடும்பத்துலேருந்து தான் வரும் விவசாயம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிரு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம அதை வந்து படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக மார்க் எடுக்கிறது வழி வழி இருக்குது அப்போது அந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து தோட்டப்பயிர்கள் என்றால் என்ன தோட்டப்பயிர்கள் யாவை அதாவது தேயிலை காஃபி ரப்பர் இது மூணுமே வந்து தோட்டப்பயிர்கள் இது மூணு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் செய்வதுனாலே போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து உற்பத்தி என்றால் என்ன இந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து சணல் பொருட்கள் யாவை சரி அந்த கேள்வி படிச்சுக்கலாம் சணல் பைகள் வந்து கூடார துணி கோணி பை கெட்டியான துணி இது அந்த வகைகள்லாம் வருது இதெல்லாம் வருது இதெல்லாம் எழுதுனாவே நம்மளுக்கு ரெண்டு மார்க் வந்து அழகாக கொடுத்துடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து மின்னியல் கழிவு என்றால் என்ன மின்னியல் கழிவு நம்மளுக்கு தெரியும் தொலைக்காட்சி கைபேசி கணினி குளிர்சாதன பெட்டி சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம மின்னியல் கழிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது பழுதானது எல்லாமே பழசு சரியா இதுதான் வந்து மின்னியல் கழிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க நீங்கள் அழகாக எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்தது வணிகம் என்றால் என்ன வணிகத்தின் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க அதே போல் வணிகம் உள்நாட்டு வணிகம் வெளிநாட்டு வணிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து ஈஸியாக எழுதிடுங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது பருத்தி விளையும் இடங்கள் கேட்பாங்க அது கொஞ்சம் எழுதிடுங்க அதே போல் செழுமையான மண்ணில் காணப்படும் பொருள்கள் அது கேட்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான் அது கடி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அதுக்கடுத்தது பொருளியல் பாடத்தில் வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுதணும் அதே போல் தள வருமானம் என்றால் என்ன நாட்டு வருமானம் என்றால் என்ன கலப்பு பொருளாதாரம் என்றால் என்ன தலையிடா கொள்கை தனியார் மயமாதல் என்றால் என்ன இந்த கேள்விலேருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கே ஒரு கேள்வி வரும் நீங்கள் அதை எழுதினா போதும் அதுக்கடுத்தது வேறுபடுத்துகள் வந்து எட்டு கேட்பாங்க அதில் நீங்கள் நான்கு எழுதினா போதும் வேறுபடுத்துகள் வந்து எட்டு கேட்பாங்க அதில் நீங்கள் நான்கு எழுதினா போதும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை அந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது மேற்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி வானிலை காலநிலை இந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் புதுப்பிக்க இயலாத வளம் அதை வந்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது காற்று சக்தி காற்று மின்சக்தி அனல் மின்சக்தி அந் அந்த கேள்வி வந்து படிச்சுக்கோங்க அதே போல் அதுக்கடுத்து ஒரு பயிர் சாகுபடி இரு பயிர் சாகுபடி அந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நீர் மாசடுதல் நிலம் மாசடுதல் அந்த கேள்வி வந்து படிச்சுக்கலாம் ஈஸியான கேள்வி தான் அதுக்கடுத்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி இந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து உள்நாட்டு வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம் இந்த கேள்வி வந்து படிச்சுனா போதும் ஈஸியாக வந்து மார்க் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது தலைப்பு வேணா இருக்கு தலைப்பு வேணால் நான்கு எட் நான்கு கேள்வி கேட்பாங்க அதில் நம்ம ரெண்டு எழுதணும் அதில் ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்ற கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது எப்படி ரூசல்ட் அந்த கேள்வி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஜாலியன் வாலா பாக் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது பிளாசி மற்றும் பக்சார் போர் அதை வந்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து காமராஜர் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ராமகிருஷ்ண மடம் அதை படிச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து நம்மளுக்கு நாலு கேள்வி கேட்பாங்க அது நம்ம ரெண்டு ஈஸியாக ரெண்டு கேள்வி வந்து ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம இப்போ ஆ நம்ம இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வியான காலக்கோடு காலக்கோடு வந்து ஐம்பது வருஷம் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத
இதெல்லாம் நம்ம வரிசையாக போட்டுக்கிட்டோமா நம்ம அந்த ஸ்கேல் போட்டுடலாம் ஸ்கேல் போட்டதுக்கப்புறம் முதல் காலக்கூடல நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரத்தி இருபது வரை போட்டிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பிரிவினை நீக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல முதல் போர் ஆரம்பம் ஆயிரத்தி பதினெட்டுல முதல் போர் முடிவு இதுல நீங்க அஞ்சு எழுதுனா போதும் உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஐந்து மார்க் வந்து வந்துடும் அதுக்கடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரை இரண்டாவது காலக்கூடு இதுல நீங்க வந்து அஞ்சு நிகழ்ச்சிகள் எழுதுனா போதும் உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து எளிமையா வந்து மார்க் எடுத்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழையம் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா நிகழ்வு அதுக்கடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு இது மூன்றுல வந்து தொடர்ச்சியா வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து முதல் வட்ட மேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு இரண்டாம் வட்ட மேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல மூன்றாம் வட்ட மேசை மாநாடு இந்த மூன்றும் வந்து ஈஸியா நீங்க தொடர்ச்சியாக எழுதக்கூடியதுதான் முதல் இரண்டு மூன்றாம் அப்படி சொல்லி எதுனா போதும் உங்களுக்கு ஈஸியா இந்த மார்க் வந்துடும் அதுக்கடுத்தது மூன்றாவது கால கூடு ஆயிரத்தி முப்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது வரை சரிங்களா இப்ப ஆயிரத்தி முப்பதுல இருந்து ஐம்பது வரைன்னு சொல்லும் போது முப்பதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு தொடர்ச்சியா முதல் வட்ட மாச மாநாடு இரண்டாம் வட்ட மாச மாநாடு மூன்றாம் வட்ட மாச மாநாடு மூன்று வந்து நம்ம எழுதலாம் அதுக்கடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதுல இரண்டாம் உலகப்போர் தொடக்கம் நாற்பத்தி ஐந்துல முடிவு சரிங்களா அதுக்கடுத்தது இந்தியா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல சுதந்திர மாடிதல் நாற்பத்தி எட்டுல காந்தி மறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்திய குடியரசுதல் இது வந்து நம்ம ஈஸியா எழுதிட்டாலே நம்மளுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் வந்து காலக்கோடுல வந்துடும் முதல்ல நம்ம காலக்கோடுக்கான அந்த கேள்வி நம்பர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு போடணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது நம்ம இப்போ இப்ப நம்ம ஆசியா மேப் பார்க்க போறோம் ஆசியா மேப் வந்து ஐம்பத்தி மூணாவது கேள்வி ஆசியா மேப்ல ஐந்து இடங்கள் கேட்பாங்க அந்த ஐந்து இடங்களும் சரியா எழுதுனாதான் நம்மளுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுல சாகலின் தீவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சாகலின் தீவு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு மீன் மாதிரி இருக்கும் அந்த மீன் மாதிரி இருக்கும் அந்த அதை வந்து நீங்க சாகலின் அப்படின்னு மீன் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த மீன் வந்து எழுதிட்டாலே போதும் அதுக்கடுத்தது ஜப்பான் ஜப்பான் வந்து அந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சரிங்களா ஜப்பான் காரணம் கொரியா காரணம் அந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஈஸியா சரியா சாகலின் அப்படின்ற மீனை ஜப்பான் காரங்களும் கொரியா காரங்களும் என்ன பண்றாங்க பிடிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்றாங்க சரியா அந்த மீன் எந்த கடல் இருக்கு அப்படின்னா பசிபிக் பெருங்கடல்ல இருக்கு இப்ப அந்த பசிபிக் பெருங்கடல்ல என்ன மீன் இருக்கு சாகலின் மீன் இருக்கு அது யார் யார் பிடிக்கிறாங்க ஜப்பான் காரங்களும் கொரியா காரங்களும் பிடிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பக்கத்துல பக்கத்துல யார் முன்னாடி போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி நீ ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு நம்ம அந்த இடங்களை வந்து கரெக்டா குறிப்பிட்டு எழுத முடியும் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஃபார்மோசா தைவான் சரியா ஃபார்மோசா தைவான் அப்படி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார்மோசா அல்லது தைவான் இது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்திரி பழத்துக்கு மேல ஒரு கொட்டை மாதிரி இருக்கும் முந்திரி கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அது போல சின்னதாக ஒரு கொட்டை மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபார்மோசா அல்லது தைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் சொல்லிக்கலாம் அந்த ஃபார்மோசா அல்லது தைவான் இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா பக்கத்துல இந்த முந்திரி பழம் இந்த பழத்தை வாங்குறதுக்காக காண்டன் காரங்களும் ஹாங்காங் காரங்களும் வந்து போட்டு போடுறாங்க இப்ப இந்த முந்திரி கோட்டை வாங்குறது காண்டன் ஹாங்காங் ரெண்டு பேரும் ஆனந்த மிகு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்ப காண்டன் ஹாங்காங் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்மோசா அந்த அப்படின்ற அந்த முந்திரி பழத்தை வந்து வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க சரிங்களா இப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சு நம்ம ஈஸியா வந்து எழுதலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது நான் கிங் ஷாங்காய் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அண்ணன் தம்பி பெய்ஜிங் அல்லது பீகிங் ரெண்டு அந்த வந்து சீனனுடைய தலைநகரம் சொல்லுவாங்க பெய்ஜிங் அல்லது பீகிங் அந்த இடத்த வந்து நான் கிங் ஷாங்காய் இவங்க ரெண்டு அண்ணன் தம்பி என்ன பண்றாங்க அங்க பெய்ஜிங்ல நிறைய கார் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் அப்ப அந்த கார் வாங்குறது ரெண்டு பேரும் போறாங்க சரிங்களா அப்ப நேரம் போறது நான் கிங் காரங்களும் ஷாங்காய் காரங்களும் கார் வாங்கறது எங்க போறாங்க பெய்ஜிங் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுனா ஒரு ஒரு சம்பவத்தோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு வச்சுட்டு பேசணுமா அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அது ஈஸியா வந்து புரியும் சரிங்களா இப்ப காண்டன் ஹாங்காங் வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா முந்திரி பழம் வாங்க போறாங்க முந்திரி பழம் எதுனா பார்மோச தைவான்
சண்டை போட்டுக்குவாங்க சண்டை போட்டுக்கும் போது அவங்க அந்த சண்டை போட்டுக்கும் போது அந்த ரத்தெல்லாம் கீழே வேஸ்ட்டாக போக இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அங்கே அங்கே இருக்கிற கடலில் கலக்கிறதுனால இது வந்து செங்கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ துருக்கிக்காரங்க சவுதி அரேபியாக்காரங்க சண்டை போடுறது அங்கே கடல் வந்து சிகப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஈஸி நம்ம வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதுமாரி சொல்கிறோம் அது துருக்கியும் சவுதிக்காரங்களும் சண்டை போடுறாங்க சண்டை போடும்போது ரத்தெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டாக போகுது அப்போ அந்த ரத்தம் எங்கே போய் கடலில் கலக்குதுன்னா செங்கடலில் கலக்குது அதை வந்து ரத்தம் சிகப்பாக இருக்கிறது செங்கடல் அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஆசிய அமைப்பு பார்த்தோம் ஈஸியாக ஐந்து மதிப்பெண்கள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி கதை மாரி கதை சம்பந்தமாக வச்சு நம்ம படித்தோமா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஐந்து மதிப்பெண் வாங்கலாம் அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வியில் நம்ம வந்து இப்போது இந்திய புவியியல் மேப்பு புவியியல் மேப்பில் பதினைந்து இடங்கள் கேட்பாங்க அதில் நம்ம பத்து மதிப்பெண் பத்து இடங்கள் எழுதுனா நம்மளுக்கு பத்து மதிப்பெண் வந்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக வந்து பத்து மதிப்பெண் எடு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிகரங்கள் சிகரங்களில் ஃபஸ்ட்டு கே டு சிகரம் அதுக்கப்புறம் எவரெஸ்ட் சிகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்பாங்க அந்த ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒன்று நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் கே டு வந்து இந்தியாவுக்கு மேலே பொட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் சைடு கையில் ஒரு ஒரு கையில் ஏதோ ஒரு ஒரு கையில் போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி கே டு எவரெஸ்ட் அடு அடு ஒரு சைடில் நீளம்மை இருக்கும் சரிங்களா அப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து சிவாலி மலைத்தொடர்களில் வந்து ஒரு இடம் கேட்பாங்க என்னென்ன மலைத்தொடர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோமா சிவாலிக் மலைத்தொடர் இருக்குது அதுக்கடுத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது அதுக்கடுத்தது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படி சரி அதுக்கடுத்தது ஆறு வள்ளி மலைத்தொடர் இப்படி வந்து ஒரு நான்கு மலைத்தொடர் இருக்குது இந்த நான்கு மலைத்தொடரில் எதனா ஏதாச்சும் ஒன்று நம்மளுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ ஆரவழி மலைத்தொடர் எடுத்துன்னா ரா ராஜஸ்தான் தார் பாலைவனத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது காம்பே வளைகுடா இப்போ காம்பே வளைகுடா பார்த்தீங்கன்னா காம்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கா அது எதுனா ஒரு பழத்துக்கு காம்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ மாங்காய் பழம் இருக்குன்னா அந்த மாங்காய் பழத்தில் காம்பு இருக்குது அப்போ அந்த காம்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம அங்கே காம்பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்தது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு சைடில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு சைடில் இருக்கிறது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது கடற்கரை சமவெளிகளில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இடம் கேட்பாங்க கடற்கரை சமவெளி வந்து ரெண்டு இருக்குது மேற்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது அதுலேயே வந்து ரெண்டு நாளாக பிரிச்சுருக்காங்க வட சர்க்கார் அதுக்கடுத்தது சோழ மண்டல கடற்கரை அதுக்கடுத்தது கொங்கன கடற்கரை அதுக்கடுத்தது மலபார் கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் வளைகுடாக்கில் வந்து வளைகுடாக்குள்ள மூணு இருக்கு ஒன்று வந்து மன்னார் வளைகுடா ரெண்டாவது வந்து காம்பே வளைகுடா அதுக்கடுத்தது கட்ச் வளைகுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு இருக்கு இந்த மூணு வளைகுடாக்கள் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு போதுமானது இது இதில் எதுனா ஒன்று ஒன்று கேட்பாங்க சரிங்களா அது எதுனா நீங்கள் ஈஸியாக மதிப்பெண் வந்து வாங்கிடலாம் அதுக்கடுத்தது நெல் விளையும் பகுதி அது கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நெல் விளையும் பகுதியில் வந்து இந்த மேப்பில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மேப் நீங்கள் பார்த்து எழுதினாலே போதும் அதுக்கடுத்து சணல் கேட்பாங்க சணல் வந்து பார்த்துங்க கீழே வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்து வரைக்கும் போகும் அது நீங்கள் எதுனாலே போதும் சணல் விலை அந்த இடம் எதுனாலும் போதும் அங்கே தான் வந்து சணல் அதிகமாக மேற்கு வங்காம் அங்கே தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது கோதுமை வந்து பாருங்கள் கோதுமை வந்து பஞ்சாபில் வந்து அதிகமாக விளையுது இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி ஒரு வட்டம் போட்டு நீங்கள் எதுனாலே போதும் அதுக்கு உங்களுக்கு மதிப்பெண் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து தேயிலை விலையும் பகுதி பாருங்கள் தேயில் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் இங்கே தான் வந்து விளையுது இப்போ நம்ம டீ சாப்பிட்ணும் டீ சாப்பிட்றோம் காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படின்னா இங்கே தேயிலை எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதே போல் சணல் நம்ம சணல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த சணல் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கும் போது மேப்பில் இந்த இடத்துல கிடைக்குதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி படித்தோமா நம்மளுக்கு கிடைக்க ஈஸியாக வந்து எழுதலாம் அதே போல் கோதுமை சாப்பிட்றோம் நைட்டில் கோதுமை சாப்பிட்றோம் ரொட்டிலாம் சாப்பிட்றோம் அப்போ சாப்பிடும் போது கோதுமை எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம இந்தியாவில் இந்த இடத்துல வந்து கிடைக்குது அப்போ நம்ம கோதுமை இங்கிருந்து தான் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சு நம்ம ஈஸியாக
இன்னொன்று வந்து லட்சத்தீவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தீவுகள் இருக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்த்துற மாதிரி நம்ம எழுதலாம் அதுக்கடுத்து நீர்ச்சந்தின்னு ஒன்று இருக்கு பாக் நீர்ச்சந்தி இது வந்து நம்ம எழுதிட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு மார்க் கிடைச்சிடும் அதே போல ஆறுகள் வந்து கங்கை ஆறு கேட்பாங்க அடுத்தது காவிரி ஆறுன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆறுகள் இருந்து எதுனா ஒன்று கேட்பாங்க நம்ம எழுதலாம் அதுக்கடுத்தது ரான் ஆஃப் கட்ச் பாருங்க பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து மும்பை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து சென்னை பெங்களூர் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து மார்க் கிடைச்சிடும் அதுக்கடுத்து சுந்தரவான காடுகள் மாங்குரோ காடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அதை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பருவ காற்று அதாவது தென்மேற்கு பருவ காற்று பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசும் திசை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லலாம் தென்மேற்குனா தெற்கு சைட்ல இருந்து அதாவது தெற்கு மேற்கு சைட்ல இருந்து இந்த பக்கம் மேல நோக்கி போவது தென்மேற்கு பருவ காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அது வந்து அரபிக் கடல் இருந்து இந்த சைட்ல போடுது சரிங்களா அதே போல வடகிழக்கு பருவ காற்று அப்படின்னா மேல வங்காள விரிகுடல் இருந்து நம்மளுக்கு கீழ் சைட்ல வர்றது வடகிழக்கு பருவ மழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது அதுக்கடுத்தது ஆஹ் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பகுதி எங்க இருக்குன்னா பாலைமண் தார்பலையான குறிச்சு இல்லையா அங்கதான் வந்து அந்த ஐம்பது சென்டிமீட்டரும் குறைவான மழை பெறும் பகுதி இருக்கு அதே போல முன்னூறு சென்டிமீட்டர் மழை பெறும் பகுதி எங்க அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நம்ம சொன்னேன் இல்லையா மேற்கு கடற்கரை சமவெளி சொன்னேன் இல்லையா அங்கதான் வந்து இந்த முன்னூறு சென்டிமீட்டர் மழை பெறும் பகுதி வந்து இருக்கு சரி அப்ப மழை பெறும் பகுதியில வந்து ரெண்டு கேட்கறாங்க ஒண்ணு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் குறைவானது இன்னொன்னு வந்து முன்னூறு சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழை மழை பெறும் பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது நம்ம ஈஸியா ஒண்ணு நம்ம எழுதிடலாம் சரிங்களா அதே போல மாணவர்கள் நம்மளுக்கு கங்கை சமவெளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்கு கங்கை சமவெளியில கரும்பு வந்து அதிகமா விளையுது இது வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து எழுதிடலாம் அதே போல கங்கை சமவெளியில கங்கை ஆறு இருக்கு அதே போல அங்க கரும்பு அதிகமா விளையுது இப்ப நம்ம கரும்பு எங்க அதிகமா விளையுதுன்னா அங்கதான் விளையுது சரியா உத்தரப்பிரதேசம் அதாவது க இந்தியனுடைய சர்க்கரை கிண்ணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரிங்களா அதே போல காடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுந்தரவான காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சுந்தரவான காடு நம்ம ஈஸியா கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அது இதெல்லாம் அதே போல மலைக்காடுகள் சரியா மேல மலை சரி எம்ஐ மலையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்க வந்து ஃபுல்லாமே மலைகள் இருக்குதுன்னா மலைக்காடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி மாணவர்களே நம்ம இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஈஸியாக முக்கியமான கேள்விகள் முக்கியமான வினாக்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் வரைபடத்தில் ஆசிய வரைபடம் மற்றும் இந்திய வரைபடத்தில் எவ்வாறு முக்கியமான கேள்விகள் எவ்வாறு கேட்கிறார்கள் அதை நம்ம எவ்வாறு எழுதுவது என்று நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அதிக மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி மாணவர்களே